আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো তো আজকে আমরা আরো কিছু নতুন গাণিতিক সমস্যা সলভ করব চালসের সূত্র সংক্রান্ত তো এখানে আমাদের প্রথম প্রশ্নে বলেছে যে স্থির চাপে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্যাসের তাপমাত্রা 25 ডিগ্রি সেলসিয়াস হতে কত ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উন্নীত করলে তার আয়তন দ্বিগুণ হবে অর্থাৎ প্রাথমিক যে আয়তন সেটা মান কিন্তু আমাদের দেয়া নেই শুধুমাত্র বলেছে প্রাথমিক অবস্থা যে আয়তন ছিল সেটা তাপমাত্রা বৃদ্ধি করায় দ্বিগুণ হয়েছে এখন তাপমাত্রা বৃদ্ধি করার ফলে তাপমাত্রা কত ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে উন্নীত হলো সেই তাপমাত্রার মানটা আমাদেরকে নির্ণয় করতে হবে প্রাথমিক তাপমাত্রা টি ওয়ান ইকুয়াল টু কত টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস এটাকে আমরা কেলভিন স্কেলে কনভার্ট করলে টোয়েন্টি ফাইভ প্লাস টু সেভেন্টি থ্রি কেলভিন তো টু কেলভিন এই প্রাথমিক অবস্থায় আয়তন ভি ওয়ান ইকুয়ালটু আমরা ধরে নিলাম ভি লিটার যেহেতু আয়তনের মান দেয়া নেই আমরা ধরে নিচ্ছি ভি ওয়ানের মান ভি লিটার এরপরে চূড়ান্ত অবস্থায় তাপমাত্রা বৃদ্ধি করার ফলে আয়তন ভি টু ইকুয়াল টু বলেছে পূর্বের আয়তনের দ্বিগুণ তো পূর্বের আয়তন যদি ভি লিটার হয় তাহলে বর্তমানে আয়তন টু ইন্টু ভি অর্থাৎ টু ভি লিটার টি টু এর মান কত হবে আমরা সেটা নির্ণয় করব তা আমরা জানি সূত্র হচ্ছে ভি ওয়ান বাই টি ওয়ান ইকুয়াল টু ভি টু বাই টি টু টি টু এর মান আমরা নির্ণয় করবো টি টু ইকুয়াল টু হবে কি টি ওয়ান বাই ভি ওয়ান ইন্টু ভি টু টি ওয়ানের মান টু নাইনটি এইট কেলভিন ইন্টু ভি টু এর মান হচ্ছে টু ভি এবং ভি ওয়ানের মান শুধু ভি মানে ভি ভি কাটাকাটি যায় তাহলে টু নাইনটি এইট ইন্টু টু ফাইভ নাইনটি সিক্স কেলভিন এখন বলেছে কত ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উন্নীত করলে অর্থাৎ আমাদের এই তাপমাত্রাটা সেন্টিগ্রেড স্কেলে কত হয় সেই মানটা আমাদের কাছে চেয়েছে তো অতএব পরিবর্তিত তাপমাত্রা টি টু ইকুয়াল টু ফাইভ নাইনটি সিক্স মাইনাস টু সেভেন্টি থ্রি ডিগ্রি সেলসিয়াস কেলভিন স্কেলের তাপমাত্রা থেকে আমরা টু সেভেন্টি থ্রি মাইনাস করলে ডিগ্রি সেলসিয়াস স্কেলের তাপমাত্রা কত হবে সেটা পেয়ে যাব তাহলে থ্রি হান্ড্রেড অ্যান্ড টোয়েন্টি থ্রি ডিগ্রি সেলসিয়াস এটা হচ্ছে আমাদের এই অঙ্কের সমাধান তাপমাত্রা টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস হতে টু থ্রি টোয়েন্টি থ্রি ডিগ্রি সেলসিয়াসে উন্নীত করলে আয়তন দ্বিগুণ হবে এখন আমরা দ্বিতীয় অঙ্কটা সলভ করব দ্বিতীয় অঙ্কে কোশ্চেনে আমাদের বলেছে সেভেনটিন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ওয়ান এটিএম চাপে একটি বেলুনকে নাইন ফিফটি সেন্টিমিটার কিউব আয়তন পর্যন্ত ফোলানো হলো এই আয়তন বেলুনটির সর্বাধিক প্রসারণ আয়তনের নাইন বাই টেন অংশ তো এই বেলুনটিকে ফর্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার কক্ষে ও ওয়ান এটিএম চাপে নিয়ে গেলে বেলুনটি ফেটে যাবে কি না কত তাপমাত্রায় বেলুনটি ফেটে যাবে তো আমরা জানি যে কোনো একটা গ্যাসীয় পদার্থের ক্ষেত্রে আমরা তাপমাত্রা যত বৃদ্ধি করি সেটা আয়তন বৃদ্ধি পায় তো একটা বেলুনের মধ্যে যখন নির্দিষ্ট তাপমাত্রা একটা নির্দিষ্ট চাপে নির্দিষ্ট পরিমাণ আয়তনের বাতাস থাকে তারপর সেই বাতাসটা হচ্ছে ওই বেলুনটার সর্বাধিক প্রসারণ আয়তনের নাইন বাই টেন অংশ তাহলে বেলুনটা যখন তার সর্বাধিক প্রসারণ ক্ষমতায় পৌঁছে যাবে বা সম্পূর্ণ অংশে পৌঁছে যাবে তখনই কিন্তু বেলুনটা ফেটে যাবে তাহলে কত আয়তনে বেলুনটা ফাটবে আমরা সেইটার মান নির্ণয় করব তারপরে হচ্ছে এই কত তাপমাত্রায় বেলুনটা এই আয়তনটা প্রাপ্ত হয় সেই তাপমাত্রার মানটা আমরা নির্ণয় করব তাহলে প্রাথমিক তাপমাত্রা টি ওয়ান ইকুয়াল টু কত সেভেন্টিন ডিগ্রি সেলসিয়াস এটাকে আমরা কেলভিন স্কেলে কনভার্ট করলে এটার সাথে টু প্লাস করব। টু নাইনটি কেলভিন এই টি ওয়ান তাপমাত্রায় বেলুনের আয়তন ভি ওয়ান ইকুয়াল টু কত নাইন ফিফটি সেন্টিমিটার কিউ এখন বেলুনটির আয়তন কখন সর্বোচ্চ হবে যখন এটা সম্পূর্ণ প্রসারণ ক্ষমতায় পৌঁছাবে তো আমরা এখান থেকে চাইলে ওকিক নিয়মে বের করতে পারি যে বেলুনটি এখন আয়তন নাইন বাই টেন অংশ যখন সম্পূর্ণ অংশ আয়তন হবে তখন সেটার আয়তন কত হবে অর্থাৎ নাইন বাই টেন অংশ ইজ ইকুয়াল টু নাইন ফিফটি সেন্টিমিটার কিউ অতএব এক অংশ বা সম্পূর্ণ অংশ ইকুয়াল টু কত নাইন ফিফটি ইন্টু টেন বাই নাইন সেন্টিমিটার কিউ তাহলে এই যে এই মানটা যে সম্পূর্ণ অংশের মান বা বেলুনের সর্বোচ্চ প্রসারণ ক্ষমতার মান যখন বেলুনটা এই আয়তনটা প্রাপ্ত হবে তখনই কিন্তু বেলুনটা ফেটে যাবে তাহলে ভি টু ইকুয়াল টু আমরা মান লিখতে পারি থাউজেন্ড ফিফটি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ সিক্স সেন্টিমিটার কিউ এখন এই আয়তনটা কত তাপমাত্রায় প্রাপ্ত হবে টি টু এর মান কত হয় আমরা সেই মানটা নির্ণয় করব তো আমরা জানি সূত্র হচ্ছে ভি ওয়ান বাই টি ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু ভি টু বাই টি টু 
तब मैं बेर कर बो t2 एर मान तो t2 इक्वल टू t1 बाय v1 इनटू v2 नहीं t1 एर मान 290 के लिए v2 एर मान होते हैं 1055.56 डिवाइडेड बाय v1 एर मान होते हैं 950 तो 322.22 केल्विन अखों ने केल्विन स्केल में मान टके हमरा डिग्री सेल्सियस से माने कॉन्वर्ट करो कारण हमारे बोले थे जो क्वेश्चन है 40 डिग्री सेल्सियस ताप मान टाइ बेलून टा फेटे जा भी कीना शेटा बोलते जो जी नाव फटे ताहोले कतो ताप मान टाइ बेलून टी फट बे शेटा हमारे के बोलता होगे तो एक केल्विन स्केल तो जेही तो हम लोग देखते पाच्ची जब बेलून टी तापमात्रा जोखोन 49.22 डिग्री सेल्सियस है तो खोने एक मात्रे बेलून टा ताशार बोच्चे प्रोशन कामोते पोषा जार कामने तो खोन बेलून टा फिटे जाए ताहले एक चे काम तापमात्रा है बेलून टा प्रोशन किंतु ताशार बोच्चे अवस्था पोषा बेना ताय हम लोग बोलते फेटे जाते हैं। तो इतना गलाम आदेश दूसरी आंके समाधान ऐसे हम लोग तीसरी आंको टा सॉल्व करोगे। तीसरी आंके बोले छे 17 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा निर्दिष्ट परिमाण बायोरातुन बायोमोलियो चापे 500 सेंटीमीटर क्यूब। तो बायोचाप स्थिर थाकले कोटो तापमात्रा वही परिमाण बायोरातुन दिगुन हब। केल्विन, 290 केल्विन। एवं T1 तापमात्रा आयतन V1 इक्वल टू 500 सेंटीमीटर क्यूब। अखुन बोले छे कोटो तापमात्रा बायो आयतन दीगुन होगे ताहुले V2 इक्वल टू की V1 ने दीगुन। ताहुले 500 इनटू 2 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो T2 ये मान कोटो होगे और तो कोटो तापमात्रा ये इटर आयतन 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगे शेटा हमला बिल्कुल बो। इखाने वो सेम शूटर V1 बाय T1 इज इक्वल टू V2 बाय T2। T1 बाय V1 इनटू V2। ये T1 ये मान 290 केल्विन, V2 ये मान होते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब एवं V1 ये मान 500 the 580 kelvin তাহলে আমরা এখানে বলতে পারি যে 580 kelvin তাপমাত্রা আয়তন দ্বিগুণ হবে বা তাহলে এটাকে সেলসিয়াস স্কেলে কনভার্ট করা যাবে সেলসিয়াস স্কেলে কনভার্ট করতে হলে আমরা এই মান থেকে 273 মাইনাস করব 307 ডিগ্রি সেলসিয়াস তো এটা হচ্ছে আমাদের এই তৃতীয় অঙ্কের সমাধান 307 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় বায়ুর আয়তন দ্বিগুণ হবে তো আশা করি আজকে সলিউশনগুলো সবাই বুঝতে পেরেছো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য